சதீஷ் குமார் நான் தான் அவங்களோட பயாலஜி பார்ட்னர் லெட்ஸ் கிராக் த எக்ஸாம் காய்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கி என்ன நடத்த போகிறேன்னா எக்ஸ்கூட்டிவ் சிஸ்டம்ஸ் ஃப்ரம் கிளாஸ் லெவன்த் போர்ஷன் ஏன் உங்களுக்கு நான் கிளாஸ் லெவன்த் போர்ஷன் எடுத்துருக்கேன்னா கிளாஸ் டுவெல் போர்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் பேசிக்காக இருக்கும் ஈஸியாக தான் ஆனால் கிளாஸ் லெவன்த் போர்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் டஃப்பாக தெரியும் அது முக்கியமாக ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி அண்ட் பிளான் ஃபிசியாலஜி நீங்கள் என்ன தான் படித்தாலும் அது லாஸ்ட் நேரத்தில் மறந்துடும் ஆனால் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் படித்தீங்கன்னா மறக்கவே மறைக்காது அதே மாதிரி கிளாஸ் லெவன்த்தோட போர்ஷனில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபோர் சாப்டர்ஸ் வந்து மெமரைஸ் தான் பண்ணும் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்கள் பண்ணவே முடியாது கைஸ் மெமரைஸ் எது பண்ணணும்னா கிளாஸ் கிளாஸ் லெவன்த் போர்ஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஃபோர் சாப்டர்ஸ் அனிமல் கிங்டம் பிளான் கிங்டம் பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஓகே கேஸ் இதுதான் நான் கொடுத்த இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம லெசன் கூட போயிடலாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகணும்னா பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸ்கிரீட்டிவ் சிஸ்டம்ஸ் முதல்ல எக்ஸ்கிரீட்டிவ் சிஸ்டம்ஸ்னா என்ன கேஸ் த ரிமூவ் ஆஃப் டாக்ஸிக் மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் த பாடி த்ரூ யூரின் இஸ் கால் எக்ஸ்கிரீட்டிவ் சிஸ்டம் இதோட இன்னொரு பேர் என்னென்னா யூரியோபோரியோசிஸ் மறுபடியும் சொல்லுங்கள் யூரியோபோரியோசிஸ் இதுதான் இன்னொரு பேர் ஃபார் எக்ஸ்கிரீட்டிவ் சிஸ்டம் இப்போ நம்ம கிட்னினா என்ன எல்லாத்துக்கும் தெரியும் கிட்னினா என்ன விச் யூஸ் டு டூ ஃபில்ட்ரேஷன் கிட்னினா ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணும் இது மாதிரி ஒரு டைம் இது வந்து பேசிக் தானே இது மாதிரி ஒரே ஒரு பேசிக் கொஷின்ஸ் நீட்டில் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கிட்னின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ ஃபில்ட்ரேஷன் ஆப்ஷன் பி ஆஸ்மோரக்குலேஷன் ஆப்ஷன் சி போத் ஏ அண்ட் பி ஆப்ஷன் டி நன் ஆஃப் திஸ் இது இப்படி எம்சிக்கு கொடுத்தப்ப நம்ம பசங்க எல்லாரும் ஓ கிட்னி ஃபில்ட்ரேஷன் தானே பண்ணும் வேறு எதுவும் பண்ணாதில்ல அப்படின்னு சொல்லி ஃபில்ட்ரேஷன் எடுத்தோன்னு டிக் பண்ணிவிட்டு ஹாப்பியாக வெளியே வருவோம் ஆனால் நமக்கு தெரியாது போத் ஏ அண்ட் பி ஏன்னா கிட்னி ஆல்சோ யூஸ் டு டூ ஹாஸ்மோ ரெகுலேஷன் முதல்ல ஹாஸ்மோ ரெகுலேஷனே என்ன கைஸ் நான் மோஸ்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து இது மெமரைஸ் பண்ணிப்பாங்க கிட்னி யூஸ் டு டூ ஃபில்ட்ரேஷன் ஹாஸ்மோ ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு ஆனால் அதோடய அர்த்தத்தை புரியாமலே படிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் ஹாஸ்மோ ரெகுலேஷன் என்ன கைஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பாடியில் வாட்ரு கண்டென்ட் இப்போ லோவாக இருக்குது நம்ம பாடி பாடியில் வாட்ரு கண்டென்ட் லோவாக இருக்குது ஆனால் எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆஃப் யூரினில் வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்ரு கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது வந்து நமக்கு இம்பேலன்ஸ் நடக்கும்ல இம்பேலன்ஸ் நடக்கும் அப்போ நமக்கு பாடியில் வாட்டரே இருக்காது நமக்கு வந்து மெட்டபாலிக் ப்ராசஸில் வாட்டர்லாம் தேவைப்போ வாட்டரே கிடைக்காதப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் டிசீஸ் ஏதாவது அக்கர் ஆகும் இதனால தான் இது இது நடக்கக்கூடாதனால தான் நம்ம கிட்னி என்ன பண்ணுன்னா ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து டெவலப் பண்ணும் எந்த நேரத்தில் வந்து த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் லெஸ் இன் தார் பாடி கம்பேர்ட் டு த எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆஃப் யூரின் இது தான் கிட்னி என்ன பண்ணால் பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கும் ஏன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் பாடி விச் ஹாஸ் டு பி பேலன்ஸ்ட் பிட்வீன் த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் விச் எக்ஸ்க்ரீட் த்ரூ த யூரின் இது ரெண்டுமே பேலன்ஸாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு எப்பயுமே எந்த பிரச்சனையும் நடக்காது அந்த பிரச்சனை நடக்காதது யார் செய்கிறா கிட்னி செய்யுது இதுதான் மேஜர் பேசிக் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நீட்டில் கிட்னி இஸ் யூஸ் டு டூ மறுபடியும் சொல்லுங்கள் கிட்னி இஸ் யூஸ் டு டூ போத் ஃபில்ட்ரேஷன் அண்ட் ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் டு ரிமூவ் த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் அவர் பிளட் த்ரூ யூரின் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பேசிக் பார்க்க போகிறோம் கிட்னி வந்து வேட் இஸ் த கிட்னி இஸ் ப்ரெசன்ட் இது ஒரு எய்ம்ஸ் கொஷின் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ப்ரோ பிரதர் இது வந்து ஃப்ரெண்ட் சைடு தான் பிரதர் எனக்கு கேன்சர் தெரியும் பிரதர் ஃப்ரெண்ட் சைடு தான் பேக் சைடுலாம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட் சைடு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் ஏவை டிக் பண்ணிடுவோம் ஆனால் ஆப்ஷன் பியில் ரெட்ரோ பெரிட்டோனியல் ரீஜன் ஆப்ஷன் சியில் பேக் சைட் ஆப்ஷன் டியில் போத் ஏ அண்ட் பின்னு இருக்கும் நம்ம பசங்களாம் ஏ டிக் பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் வந்து ஆப்ஷன் சியில் போத் ஏ அண்ட் பின்னு இருக்கும் அதை நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு அந்த வேர்டே படிச்சுருக்க மாட்டோம் ரெட்ரோ பெரிட்டோனியல் ரீஜன் அப்படின்னு ஒரு வேர்டே நம்ம புக்கில் இருக்காது ஆனால் கேட்டிருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் ஏன்னா இதெல்லாம் பேசிக் திங்ஸ்னால நம்ம தான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் புக்கில் கொடுக்க மாட்டாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது புக்கில் கொடுக்க மாட்டாங்க அதே வந்து ஃப்ரண்ட் சைடுக்கு இன்னொரு பேர் ரெட்ரோ பெரிட்டல் ரீஜன்னா பேக் சைடுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெரிட்டோனியல் ரீஜன் அதுதான் பேக் சைடோட இன்னொரு பேர் இப்போ பேக் போன் வேறு டெஸ்ட்டை பேக் போன் பிரசன்னு கேட்பாங்க ஆப்ஷன் ஏ பேக் பேக் சைட் ஆப்ஷன் பி பெரிட்டோனியல் ரீஜன் ஆப்ஷன் சி போத் ஏ அண்ட் பி அப்போ நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் இது ஒரு பேசிக் கொ
வெளியும் வர முடியும் இதில் கிட்னிலேருந்து வெளியே வர்றது சரிங்களா இதெல்லாம் மூணு ரீனல் வெயின் ரீனல் ஆட்சி ரீனல் பெல்வீஸ் விச் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் தி கிட்னி ஹீலம் அப்படின்னா ஹீலம் இஸ் த என்ட்ரி பாயிண்ட்டுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு இது ஆப்ஷன் ஏ அதாவது ஆப்ஷன் ஏன்றேன் ஒரு ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆஃப் தி கிட்னி வந்து படித்தாச்சு இது ஹீலம் வந்து படித்து முடிச்சாச்சு ஹீலம் படித்து முடித்தாச்சு கைஸ் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரீனல் வெயின்க்கு வர போகிறோம் ரீனல் வெயின் என்ன கைஸ் ரீனல் வெயின் விச் யூஸ் டு கலெக்ட் த டீஆக்சினேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் த கிட்னி அண்ட் யூஸ் டு கோ டு த ரைட் ஆட்ரியம் ஆஃப் தி ரைட் ஆட்ரியம் ஆஃப் தி ஹார்ட் மறுபடியும் சொல்லுங்கள் ரீனல் வெயிட் ரீனல் வெயின் விச் யூஸ் டு கேரி த டீஆக்சினேட்டட் பிளட் விச் இஸ் அக்கர்ட் இன் கிட்னி அண்ட் டேக்ஸ் டு த ரைட் ஆட்ரியம் ஆஃப் தி ரைட் ஆட்ரியம் ஆஃப் தி ஹார்ட் ரீனல் வெயினோட ப்ராசஸ் அதே ரீனல் ஆட்ரியோட ப்ராசஸ் என்ன இட் கேரிஸ் த ஆக்சினேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் த கிட்னி விச் கோஸ் டு த லெஃப்ட் ஆட்ரியம் ஆஃப் தி லெஃப்ட் ஆட்ரியம் ஆஃப் தி ஹார்ட் இன்னொரு மெயின் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இது எய்ம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க இது இன்னொரு இன்னொரு மெயின் கொஷின் த ரீனல் ஆர்டி இஸ் டைரக்ட்லி கனெக்டட் டு த அரோட்டா இந்த அரோட்டா வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பார்ட் ஆஃப் தி ஹார்ட் நம்ம அதை ஹார்ட் நடத்துகிறப்ப பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹார்ட் நடத்துவோம் அப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த அரோட்டானா என்ன இந்த வெயின்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சரிங்களா இப்போ புரிஞ்சிருச்சு ரீனல் ஆர்ட்ரியை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க பேசிக்க ரீனல் ஆர்ட்ரி இஸ் டைரக்ட்லி கனெக்டட் டு த அரோட்டா ஆஃப் தி ஹார்ட் அடுத்து ரீனல் பெல்விஸ் இந்த ரீனல் பெல்விஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இன்னொரு சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் இதை நம்ம இப்போ என்ன முடிச்சிருக்கோம் ரீனல் வெயின் முடிச்சாச்சு ரீனல் ஆர்ட்ரி முடிச்சாச்சு ஓகே கைஸ் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கிட்னி ரீனல் பெல்விஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பார்த்துடலாம் அடிப்போஸ் கேப்சூல் அடிப்போஸ் கேப்சூல் இஸ் நத்திங் பட் விச் இஸ் அவுட்டர் மோஸ்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் ஆஃப் கிட்னி எக்ஸ்டர்னல் ஷாக் அதெல்லாம் வரும்போது வந்து இது வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கும் கிட்னியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது அடிப்போஸ் கேப்சூல் அடிப்போஸ் கேப்சூலுக்கு உள்ளே இருக்க லேயர் வந்து ரீனல் கேப்சூல்ன்பாங்க இதுதான் இங்கே இருக்குது ரீனல் கேப்சூல் இது தான் அது வந்து இன்னர் லே என்பாங்க அடிப்போஸ் லேயர் வந்து அவுட்டர் லே என்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கார்டெக்ஸ் கார்டெக்ஸ்னா என்ன கைஸ் கார்டெக்ஸ் அப்படின்னா கார்டெக்ஸ்க்குள்ளே வந்து இட் இஸ் கார்டெக்ஸ்க்குள்ளே வந்து ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நெஃப்ரான் இருக்கும் ஓகே கார்டெக்ஸ் இருக்குது கார்டெக்ஸ்ன்னு ஒரு பேர் இருக்குது அந்த கார்டெக்ஸ் பேருக்குள்ளே ஒரு நெஃப்ரான் இருக்குது இந்த நெஃப்ரான் யார் சார் அப்படின்னு கேட்பீங்க யார் பிரதர் அப்படின்னு கேட்பீங்க நெஃப்ரான் யாருமே இல்லை இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் கிட்னி கிட்னி இப்போ இருக்குன்னா ஃபில்ட்ரேஷன் நடக்குதுன்னா அது யாருனாலும்னு கேட்டிங்கன்னா நெஃப்ரான்னால் மட்டும் தான் நடக்குது லா மோஸ்ட் ஆஃப் தி நெஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் தி நெஃப்ரான் கன்டைன்ஸ் கான்ஸ்டியூட் சாரி மோஸ்ட் ஆஃப் தி நெஃப்ரான் கான்ஸ்டியூட் ஏ சிங்கிள் கிட்னின்பாங்க இப்போ சப்போஸ் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன எக்ஸாம்பிள்னா இது இப்போ ஒரு ஸ்கெட்ச் பென் வெறும் பெண்ணுன்போம் சரிங்களா வெறும் பெண்ணுன்போம் இப்போ வந்து டோட்டலாக இப்போ இவ்வளோ ஸ்கெட்ச்சஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ இது வந்து பென்ஸுன்போம் இது என்ன சொல்லுவோம் பென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒன்று இருக்கும் போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வெறும் பெண் மொத்தமாக இருக்கும் போது வந்து பென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் சிங்கிள் யூனிட்டாக இருக்கும் போது அதை நம்ம நெஃப்ரான்னு சொல்கிறோம் டோட்டலாக இருக்கும் போது நம்ம என்ன சொல்லணுன்னா கிட்னின்னு சொல்கிறோம் மறுபடியும் சொல்லுங்கள் சிங்கிள் யூனிட்டாக இருக்கும் போது நம்ம நெஃப்ரான்னு சொல்கிறோம் டோட்டலாக இருக்கும் போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கிட்னின்னு சொல்கிறோம் அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் கிட்னி இஸ் நோன் ஆஸ் நெஃப்ரான் நெஃப்ரான் முடிஞ்சு இது தான் நெஃப்ரான் இங்கே நெஃப்ரான் எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நெஃப்ரான் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஒன்லி இன் கார்டெக்ஸ் அண்ட் ஒன்லி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நெஃப்ரான் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் இன் மெடிலரி ப்ரெமிட்ஸ் மெடிலரி ப்ரெமிட்ஸ்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இந்த பிளாக் கலர் இந்த க்ரீன் கலரில் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் பாருங்கள் இந்த க்ரீன் கலர் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இதான் ப்ரெமிட்ஸ் மெடிலரி ப்ரெமிட்ஸ் இதுதான் மெயின் இந்த மெடிலர் ப்ரெமிட்ஸ் வந்து வெறும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நெஃப்ரான் தான் இருக்குன்னு சொல்கிறோமே ஆனால் அங்கே இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது மெடிலரி ப்ரெமிட்ஸில் என்னென்னா இட் ரீஅப்சார்ப் மேக்ஸிமம் ஆஃப் ரீஅப்சார்ப்ஷன் இஸ் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் ஒன்லி இன் மெடிலரி ப்ரைமேட்ஸ் நாட் இன் கார்டிக்கல் சைட்ஸ் சரிங்களா ஏன்னா அங்கே வந்து டிசிடியும் பிசிடியும் ஹென்னல் ஸ்லூப் வந்து பிக்கராக இருக்குது அதனால வந்து ரீஆப்ஷன் ஆஃப் ரீஆப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் எங்கே டேக்ஸ் ஹைனா மெடுலர் மெடுலரி ப்ரைமேட்ஸில் த
கிட்னி என்ன பண்ணணும் சொல்கிறீங்க ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணும் ப்ரோ அப்படின்றீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு அந்த யூரின்லாம் எங்கே ப்ரோ ப்ரோ அப்படின்னு கேட்பீங்க யூரின்லாம் என்ன பண்ணணும்னா யூரின் வந்து இங்கே செக்ரிட் ஆகிடும் இந்த மெடுலரி ப்ரெமிட்ஸில் தான் லாட் ஆஃப் ரீஆப்சன் ஆஃப் வாட்டர் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் அது அதனால் யூரின் ப்ரொடக்ஷனும் மெடுலரி ப்ரெமிட்ஸில் தான் வரும் இந்த மெடுலரி ப்ரெமிட்ஸ் கிட்ட கீழே இருக்க ஏரியா தான் கிளைசஸ்ன்பாங்க இந்த இதெல்லாம் கிளைசஸ்ன்பாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிளைசஸ் கிளைசஸ் இது என்ன பண்ணணும்னா கிளைசஸ் என்ன பண்ணுன்னா இந்த எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆஃப் யூரின் நடக்குதுல இங்கே இந்த இங்கே நடந்தோடையும் இது யார் கலெக்ட் பண்ணுவோம்னா கிளைசஸ் தான் கலெக்ட் பண்ணுவோம் இந்த கிளைசஸ் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ரெண்டு டைப் இல்லை ஒரே தான் மேஜர் அண்ட் மைனர் கிளைசஸ்க்கும் மைனர் வந்து டூ டு டென் இருக்கும் மேஜர் வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ இருக்கும் இது எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி ஒரு காமன் ஏரியா கொடுக்கும் இந்த காமன் ஏரியா என்ன பண்ணுன்னா இந்த கிளைசஸ் எல்லாமே யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீனல் பெல்விஸ்க்கு பண்ணும் கொடுக்கும் இந்த ரீனல் பெல்விஸ் என்ன பண்ணுன்னா கலெக்ட் ஆல் யூரின் ஃப்ரம் த ஆல் கிளைசஸ் ஓகே இந்த ரீனல் பெல்விஸ் என்ன பண்ணணும் இந்த ரீனல் பெல்விஸ் யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னா இந்த ரீனல் பெல்விஸ் யூரிட்டருக்கு போகும் இந்த யூரிட்டர் யாருக்கு கொடுப்பாங்க யார் கொடுக்கும் யூரினரி பிளாடருக்கு போகும் யூரினரி பிளாட்லேருந்து எங்கே போகும் யூரித்ரா மூலமாக எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும் இன்னொரு டூ எம்சிக்கு கொஷின்ஸ் விச் இஸ் அக்க விச் விச் இஸ் ஆஸ் டி நீட் அண்ட் எய்ம்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க உங்கள் தமிழை சொல்கிறேன் இப்போ வந்து யூரிட்டர் யூரிட்டர் இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி கிட்னி விச் யூஸ் டு கலெக்ட் த யூரின் அண்ட் விச் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் இன் த யூரினரி பிளாடர் அண்ட் விச் எக்ஸ்க்ரீட் த யூரித்ரான்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த ரீனல் பெல்விஸில் என்ன ஆகும்னா கலெக்ட் யூரின் அண்ட் யூஸ் டு த யூரிட்டர் ஒரு கொஷின் இருக்கு வெயிட் டெஸ்ட் த ஸ்டோன் ஃபார்ம்ஸ் இந்த ஹியூமன் கிட்னி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த இடத்துல எந்த பார்ட்டில் ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு இருக்கு எந்த இடத்துல ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸ்டோன்ஸோட ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிறப்போ வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு பேசிக்காக எல்லாத்துக்கும் நிறைய பேருக்கு ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகும் ஏன்னா எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆஃப் யூரின் கரெக்டாக போகாதனால ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால அதனால் எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆஃப் யூரின் ஒழுங்காக ஆகலைனா அங்கே ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் ஆகும் அது எந்த பார்ட்டில் ஆகும்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ யூரிட்டர் ஆப்ஷன் ஏ யூரினரி பிளாடர் ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் சி யூரி யூரித்ரா ஆப்ஷன் டி நன் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ வந்து நம்ம எடுத்தோடனே யூரினரி பிளாடர்னு போட்டுருவோம் ஏன்னா அங்கே தான் ஸ்டோர் ஆகுது நம்ம வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணாத நேரத்தில் தான் உங்களுக்கு ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் ஆகுது அப்போனா யூரினரி பிளாடர் இஸ் அ ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் தி யூரின் படிச்சிருக்கோம் அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் இன் யூரினரி பிளாடர்னு எழுதுவீங்க அது கொஞ்சம் தவறான விஷயம் யூரி எங்கே நடக்கும் யூரிட்டரில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து எங்கே ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு யூரினரி பிளாடரில் வந்து ஸ்டோர் தான் பண்ண தவிர ஸ்டோர் பண்ணி அது வந்து ஒரு லெவலுக்கு தான் ஸ்டோர் பண்ணி ஓவர் லெவல் ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ வந்து இதை ஸ்கெட்ச் பண்ணுனா இந்த ஸ்கெட்ச் பண்ணி இவ்வளோதான் இங்கு ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் அதுக்கு மேலே இங்கு ஊற்றணும்னா வெளியே ஊந்துடும் அது மாதிரி இப்போ ஓரளவுக்கு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னா அது இங்கே வந்துடும் அடுத்து மேலே ஃபார்ம் ஆகிடும் மேலே தான் உங்களுக்கு ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் ஆகும் ஏன்னா தெர் இஸ் அ ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் அயான்ஸ் விச் அக்கர்ஸ் இன் யூரிட்டர் அது அயான்ஸ் செக்ரிட் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் இந்த ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் நடக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆஃப் யூ உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெயின் தரும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா யூவி ரே ரேடியேஷன் தான் யூவி ரேடியேஷன் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோன்ஸ் வந்து உடஞ்சிரும் இது ஒரு பேசிக் கொஷின் ஆஸ்ட்ரின் எய்ம்ஸு நீட் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இன் விச் ஆஃப் தி இன் விச் பார்ட் ஆஃப் தி கிட்னி வி கேன் டூ வே சாரி சாரி கைஸ் இன் விச் பார்ட் தஸ் த ஓகே வெயிட் 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 இன்னொரு கொஷின் என்னமோ கேட்டிருந்தாங்க ஆ வே டஸ் த வாலண்ட்ரி மசில்ஸ் அக்கர்ஸ் இன் கிட்னின்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த இடத்துல வாலண்ட்ரி மசில் இருக்குது எந்த பார்ட்டில் வாலண்ட்ரி மசில் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த இடத்துல வாலண்டரி மசில் இஸ் ப்ரெசென்ட்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஆப்ஷன் ஏ யூரிட்டர் ஆப்ஷன் பி யூரினர் பிளாடர் ஆப்ஷன் சி யூரித்ரா ஆப்ஷன் டி நான் ஆப்டிஸ் அதே கொஷின் தான் கேட்டிருக்கோம் ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் பி யூரினரி பிளாடர் ஏன்னா இட் இஸ் அ ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் யூரின் ஸோ தட் நமக்கு இன் வாலண்டரி மசில்ஸ் எங்கே அக்கறாங்கன்னா யூரினரி பிளாடர் முதல்ல வாலண்டரி மசில்ஸ்னா என்ன கைஸ் வாலண்டரி மசில்ஸ்னால் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இன்வாலண்டரினால் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இது ரெண்டு தான்
கைஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸ்கூட்டிவ் சிஸ்டமோட பார்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம் கிட்னி பார்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு உங்களுக்கு இப்போ காமிக்க மாட்டேன் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் அடுத்த நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே இந்த யூரினரி ஃபார்மேஷன்ஸ் என்ன யூரினரி ஃபார்மேஷன்ஸ் அடுத்து வந்து கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் இன் கிட்னிஸ் அடுத்து வந்து டியூபுலா செக்ரேஷன்ஸ் டியூபுலா செக்ரேஷன்ஸ் அடுத்து வந்து ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே நடத்த போகிறேன் அது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் நம்ம இன்றைக்கி என்னென்ன பார்த்துருக்கோன்னா வெறும் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி கிட்னிஸ் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் நான் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து அந்த நெஃப்ரான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நெஃப்ரான்ஸில் யார் யார் பீஸ